小西，你最近是不是很累？云溪害羞的低下了头。讨厌人家累不累，你还不知道吗？明知故问。我无奈，你可真是个荷包蛋啊！嗯，荷包蛋什么意思？外面是白的，心是黄的。啊，十号你。哈哈哈，好了好了，说正经的，有没有感觉大学这段时间学习的很累？嗯。云溪听了一愣，立马摇摇头。没有啊，哪有很累？怎么这么问啊？高考都结束了，我们也上大学了，我感觉我把你逼得太紧了。哈哈，哪有？我知道你也是为了我好吗？云溪顿了顿，我还以为你要跟我说什么呢，原来是这个呀！我不累，一点都不累，请男朋友尽情的管制我吧。哦，是吗？我看着他，似笑非笑的开口：“快元旦了，本来呢，我还打算趁着这三天假期带你去周边几个城市玩玩，放松一下心情的。”说到这里，我故意停了一下，目光瞟向云溪，果然，他的双眸立马亮了起来，透着一种蠢蠢欲动的兴奋和期待。但是呢，云溪的笑意顿时僵在了脸上，他有点急了。但是什么？但是什么？你说呀！既然你都说了不累，那我们就不去了。元旦三天就在图书馆刷题吧，怎么样？啊啊啊啊！我不要，我要出去玩，我要出去玩。好哥哥，带我出去玩嘛，带我出去玩嘛，好不好嘛？十号，好不好？我故作考虑状，然后伸手指了指自己的脸，林夕顿时会意。七七，怎么样？可以了不？不够我还可以再来。我笑着点了点头。耶！林夕猛地一下跳了起来。出去玩喽，出去玩喽！我看着兴奋的他，嘴角也不自觉的上扬着。他好像一只小太阳，总是能给人温暖。而且他的身上好像有一种魔力，让靠近他的人都能被他的情绪感染，也变得快乐起来。冷静下来后，他在我的旁边看着手机。十号，十号，我们去哪玩呢？三天安、啊，这三天一定要好好安排。怎么办？我哪里都想去啊！要不这样，我们一天去一个城市。我仔细考虑了一下，觉得不妥。云溪一愣、嗯，为什么呀？你想啊，要是一天换一个地方，我们在这三天里，基本上每天都有几个小时是在路奔波的。你确定到地点了之后，你还有精力吃喝玩乐？是哦，那男朋友，依你所言，我们该怎么安排？我觉得不如这样，我们选定一个城市，然后每天去一个景点，晚上去逛夜市和美食街，吃你最爱的小吃，怎么样？这样既能玩到好玩的，也不至于太累。至于其他城市，你也不用着急，我们以后的时间多的是。好，好，好，那我们就这么办。接下来的时间，对于迟迟不到的元旦假期，云溪几乎要望眼欲穿。每一天，他都利用闲暇时间，在网上搜着各种攻略，制定旅游计划，一遍遍更新，一遍遍分享给我。终于到了假期，我和云溪整理好行李，直接出发。第一站，我们先去那个姻缘寺，听说这里求姻缘特别特别准。我好笑的看了他一眼，姻缘寺？怎么，你还想再求个姻缘？哪有我的姻缘早就已经到了，远在天边，近在眼前。我只是想知道我们什么时候结婚，还有就是我们会拥有几个孩子。哎呀，反正我就想去看看嘛。好，那我们第一站就去那里。开车开了两个多小时，终于到了目的地。我先带着他找了一家五星级酒店。你好，麻烦帮我开一间总统套房，毕竟要住三天，还是想给他最好的体验。至于钱什么的，不重要。前台小姐拿着身份证的手一顿，上下打量了一眼我和云溪。这对情侣看上去应该还是学生，学生就敢来开总统套房。我在这里待了几年了，形形色色的人都见过，这样的情况还真就没见过。不会是网上那种出门装叉，然后偷摸递个红包，让我说是没房间了的吧？一针下头。一时间，前台走神，竟然忘了回答。我眉头一皱，怎么了？有什么问题吗？嗯、呃，不好意思。前台这才回过神来。意识到自己的事态，连忙道歉。这位先生，我们这里总统套房可是要一万八千八百八十八一晚上，还要另外再交两万的押金。您看，直接问要不要定，有点侮辱人的意思了。虽然我不太相信，但万一对面真的是什么富二代之流呢？所以还是换个委婉的方式吧。您看，您打算定几个晚上？三晚吧。好的，先生，请问您是打算刷卡吗？刷卡。说着，我拿出自己的银行卡。这个前台怎么挂兮兮的？十多万，我不刷卡，我还能付现金？我像是拿了十万现金过来的人吗？此时云溪则是先他一步，把我的银行卡夺了过去，然后又拿出自己的一张卡递了过去。你好，刷这张。前台一愣，这是什么情况？好啦，小溪，别闹。哎呀，没闹，这种小钱就不劳烦男朋友出手啦。说完，他把我的收好，生怕被我抢走似的。小钱。<笑>他拿着那张金卡，有点无措。只好询问似的看向了我，我无奈。行吧，就麻烦你刷那张吧。前台拿着银行卡操作了一下，哎
，果然投胎真是门技术活啊！人家还只是学生而已，随随便便出来开个房，都能花掉我大半年的工资。虽说条条大路通罗马，但有些人一出生就在罗马，请二位跟我到休息区稍微休息一下，套房私人管家立马就。